ang magulang na may pagmamahal sa anak hindi gagawa ng violence kasi alam ko yun dahil magulang din ako. Ngayon, ang pagdisiplina sa bata na susurpas ng batas ng tao sa ating panahon, yung talagang dapat sana gawin sa batas ng Diyos. Kasi sa batas ng Diyos, may utos ang Diyos na parusahan o paluin ang bata para maituwid ang kanyang gawang mali. Nasa Biblia yun eh. eh ngayon, bawal na yan sa batas eh. Eh, mali yan sa Biblia eh. Kung ang pag-uusapan mo, Biblia, itong programa natin, Biblia ang sasagot. Eh, Biblia ang nagsasabi kasi sa 13 ng Kawikaan, ganito nakasulat. Siyang naguurong ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak. Ngunit, Siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Yung salitang nagpaparusang maminsan-minsan, namamalo siya ng anak niya. Maminsan-minsan, hindi naman sinasakta ng todo. No? Halimbawa, yung papadapain mo yung bata, papaluin mo sa pwet. Halimbawa, nang umit o nanuntok, nanakit ng kapwa-bata para matandaan niya na yung ginawa niya mali. At yun ay kasangayon sa Biblia na kung hindi mo pinapalo ang anak mo, galit ka sa anak mo. Pero kung mahal mo anak mo, papaluin mo. Kasi yung palo na yun, magbibigay sa kanya ng pananda. Matatandaan niya na yung kanyang ginawa mali. Kaya papaluin mo lang siya pag mali ang ginawa niya. Pero kung maliliit na bagay na natural lang sa bata, hindi dapat mamalo. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, nagpaparusang paminsan-minsan. Sinasabi pa sa isang talata, ang nagiging benefit ng pagpalo sa bata, sabi ng kasulatan sa 22.15. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Ngunit ilalayo sa kaniya ng pamalong pangsaway. Wala pa kasing alam ang bata eh. Kaya dapat ang bata mahalin. Kung nagkakamali siya, hindi naman sapat yun para ang bata eh. Kagaya nung ginagawa nung ibang walang pagmamahal na magulang sa anak. Umiiyak yung bata. Eh siguro kaya umiiyak baka may dinaramdam. Ilagay ba naman sa ibabaw ng sinaing na kumukulo? Eh, masamang magulang yung ganun. Pero kung halimbawa, ang bata walang alam, mangmang pa siya, may ginawa siyang kamangmangan o kaya ay eh, maling gawa, ilalayo sa kanya yung kamangmangan na yun pagka pinalo mo siya ng pamalong pangsaway. Ang sabi sa English dyan sa 2215, Foolishness is bound in the heart of a child. But the rod of correction shall drive it far from him. So, it will be driven far from him, yung foolishness dun sa kanyang puso, through the rod of correction. Merong pamalong pansaway, hindi pamalong pampatay. Pamalong pansaway. Sinasaway mo lang dahil mali yung ginawa ng bata. At yun utos sa Biblia. Doon sa isa pang talata dyan sa Kawikaan, ang nakasulat din ay ganito, 23.13 ng Kawikaan. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Hindi naman mamamatay eh. Kung halimbawa, meron siyang ginawang mali, hahampasin mo, nang hampas na hindi naman mortal nakagaya nung malulupit na magulang yung magulang na matitino tuloy pati sila nadadamay na yung mga magulang na may pagmamahal sa anak nadadamay sila dahil hindi na rin pwedeng mamalo kaya ang reklamo sa akin ng mga Pilipino na nasa abroad hindi namin mapalo ang bata kaya lumalaki brother Eli 
matitigas ang ulo, sabi. Pagka pinalo mo, tatawag sa 9-11. Kaya yung kanilang mga anak, di pa teenager, naku, maano na. Kung ano na gustong gawin, nagbabarkada. Hindi mo mapapagsabihan kasi pag itinret mo, na hindi mo na siya papalabasin ay tatawag sa 9-11 yun ang reklamo sa akin ng mga magulang eh. sabi ko kung ako kayo magpapalaki ako ng anak sa Pilipinas na hindi bawal paluin pag mali ang ginagawa eh yung kaa-abroad kaa-abroad nahahaluan ng ideya ng ibang lahi lalo na nung mga lahing hindi naniniwala sa Biblia eh, bawal mamalo. Ang magulang na may pagmamahal sa anak, hindi gagawa ng violence. Kasi alam ko yun dahil magulang din ako. Pag nagkakamali ang bata, tuturuan mo. Pag sumunod, papaluin kita. Ganon. Parang yung bata, tinatakot mo na huwag siyang gumawa ng masama. Yun po'y diwa ng Diyos sa Biblia. At yun, nag-uumpisa yun sa kabataan. 22 sa is ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya kihiwalayan. Dapat ang bata tinuturuan sa kanyang kabataan kasi pag doon siya lumaki na matatandaan niya na yung kabutihan na bawal pala ang magsugal, bawal yung mangapi ng kapwa bata, bawal manakit. Bawal gumamit ng masasamang mga bagay gaya ng droga. Kung makalakihan niya yun, hindi siya hihiwalay doon sa kabutihan na yun. Yan ang batas ng Diyos, kapatid. Music